നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇൻസൈറ്റ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മള് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുന്നതിനുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടികൾ അന്നേ ദിവസം ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മാക്സിമം പരമാവധി ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തുടർന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക അപ്പൊ നമ്മള് നിർണായകമായ സമയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരത്തി സീക്വൻസിന്റെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എഴുതാത്തവര് നമ്മുടെ ആ ക്ലാസ് ആ വീഡിയോ കണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സാറ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനാഥ് സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ഷീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറിലോ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം സാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നൽകുന്ന ചോദ്യം അതായത് ജോഗ്രഫിയുടെയും ഹിസ്റ്ററിയുടെയും ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതായത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഏഴാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി ഇന്ന് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യപ്രദം അതിലേക്ക് അയച്ചു തരുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചോളട്ടെ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി എഴുതാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മളെ ഈ നമ്മളുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് എഴുതാതെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി എടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇരുപതിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റിയിലാണ് മാർക്ക് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എഫേർട്ട് ഇട്ട് മേടിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് അതിനാണ് ഒരു അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ഒരു മീനിങ് ഒരു വിലയുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചുള്ള കൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം പരീക്ഷ എഴുതുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്നും കൂടെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും കാണുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഒരാഴ്ച അതുകൊണ്ടാണ് സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ പരീക്ഷ ഒരുമിച്ചാണ് അവർ നടത്തുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് കാരണം രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ജോഗ്രഫിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ശ്രീനാഥ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ദയവായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അയച്ചു തരുക അങ്ങനെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയ്മ് ഫുൾ നെയ്മ് അയച്ചിരുന്നു എന്റെ പേര് ഫുൾ നെയ്മ് എന്നാണ് ജേക്കബ് സെക്രി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുൾ നെയ്മ് വെക്കും ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുകുല എച്ച് എസ് ഇട എച്ച് എസ് എസ് ഇടക്കുള്ള എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിലാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിന്റെ ഫുൾ നെയ്മ് വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ജില്ലയാണെന്ന് വെക്കുക പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം കൂടെ വെക്കുക എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു സീസൺ സാൻഡ് ടൈം അല്ലെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് സീസൺ സാൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടു അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമന്റ് ചെയ്തു അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി
അപ്പം ദിനാർജുനൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും ഈ ദാശൻ ലഭിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മുടെ പാരമോമൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ അതിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി യാത്രയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ നാല് യാത്രകളുണ്ട് ആ യാത്രകൾ എവിടെയൊക്കെ ആണെന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഋതു ഭേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡാഷ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പാരമോമൻഡോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ അയന എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാർക്കാണ് അതും കൂടെ പുറപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡി ലൈൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡി എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ വിച്ച് രേഖയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് ചോദ്യം അല്ലാതെ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രേഖാംശ രേഖകളുടെയും പ്രാധാന്യം എന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് വേണം ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ഒരിക്കലും വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എന്നുള്ള ഉത്തരം ദയവായിട്ട് എഴുതരുത് നമുക്ക് ആ ഉത്തരമല്ല വേണ്ടത് സോ നാല് മാർക്കിന്റെ ആണ് ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വട്ടി സ്കോളുടെ നമ്മൾ ഉത്തരം അല്ല എഴുതേണ്ടിയത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രീനിഷ് രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിഷ് രേഖയുടെ പ്രാധാന്യം എഴുതുക ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എഴുതുക നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ബൈ ഐഡിയൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ഇൻ എ സിക്സ് ആക്ട് മാനർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖ നേർ രേഖയായിട്ട് വരയ്ക്കാത്തത് ഇതിന്റെയും ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഐഡിയയിൽ പറയാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖ പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക മൂന്ന് മാർക്കാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഒതുക്കാതെ ഐഡിയയിൽ എന്താണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാംഗ രേഖ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്ന് മാർക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കണക്കാക്കാമെന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് സീറോ ഡിഗ്രിയിലെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിലെ സമയം രാവിലെ പത്ത് മണിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടത്തെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി കിഴക്കിലെയും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറിലെ സമയമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലെയും അറുപത് ഡിഗ്രിയിലെയും സമയം അറുപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറിലെ സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്തിന്റെ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിഴക്കിലെ സമയമാണ് വൈകുന്നേരം നാല് മണി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടിന്റെയും സമയം കണ്ട് പിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ യു കെ വെൻ ദ ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് വെനിസ്ഡേ ടു പി എം അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയാണെങ്കിൽ യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലെ സമയം കണ്ട് പിടിക്കുക രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ എന്താണ് കാൽക്കുലേഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതുക ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇസ്രയേലിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതുക എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരുക അതെ ഇനി ഇസ്രയേലെ ഇസ്രേ വേറൊരു പേപ്പർ എഴുതിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നാൽ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇസ്രയേൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ അല്ലെ ഏകദേശം അഞ്ച് റവല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പാഠത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ അവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റെനീസൻസ് മെയ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ തോട്ട് വ്യൂസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ലെറ്റസ് എക്സാമിൻ ദ അപ്പൊ നമ്മള് പഠത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പഠത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു നവോദാന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെനൈസൻസ് തോട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെവല്യൂഷൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമായിരുന്നു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രധാനപ്പെട്ട നവോദാന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റെനൈസൻസ് തോട്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വാധീനിച്ച ആ പ്രധാനപ്പെട്ട റെനൈസൻസ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നവോദാന ചിന്തകൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടിയത് രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാല് തോട്ട്സ് എഴുതിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചിന്തകൾ വരെ എഴുതിയാൽ വളരെ നല്ലത് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലും ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ആരുടെയൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ നോക്കാൻ നോക്കുക വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകനാണ് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതെ ടാക്സ് അടക്കില്ല നികുതി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഓക്കെ അതിനൊരു മാർക്കാണ് ദെൻ ആളുടെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും എഴുതണ്ട ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹിസ് ഇൻ ചെയ്സ് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലായിടത്തും ചങ്ങലകളിലാണ് ആരാണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണത് അപ്പൊ അവരുടെ പേരുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ മെർക്കൻഡിലിസ് ലോസ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനിയൽ പീപ്പിൾ എഗനസ് ദർ മദർ ലാൻഡ് ആക്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ നാല് മാർക്കാണ് സോറി ആക്സസ് അല്ല അസസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാല് മാർക്കാണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെർക്കൻഡിലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ പറയാൻ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം പറയാൻ നേരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് മെർക്കൻഡിലിസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻഡിലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ കൊളോണിയൽ പീപ്പിൾ എഗനസ് ദർ മദർ ലാൻഡ് അമേരിക്കൻ കോളനികളിലെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ മാതൃ രാജ്യത്തിന് തന്നെ എതിരാക്കി ഏത് നിയമം മെർക്കൻഡിലിസ്റ്റ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻഡിലിസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുക അമേരിക്കൻ കോളനിയിലുള്ളവർ അമേരിക്കൻ കോളനിയിലുള്ള ആ പതിനാല് കോളനീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് അല്ല പതിനൊന്ന് കോളനിയിലുള്ള പതിനൊന്ന് കോളനീസ് ഉള്ളവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മാതൃരാജ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രിട്ടൻ എതിരെ ബ്രിട്ടനിലെ ആളുകൾ തന്നെ തിരിയേണ്ട അവസ്ഥ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അമേരിക്കൻ കോളനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തിരിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് എത്തിച്ചു ഈ മെർക്കൻഡിസ് ലോസ് എത്തിച്ചു ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കരുതിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെർക്കൻഡിസ് ലോസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതുക നാല് മാർക്കാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അനലൈസ് ദ ഇവന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് കുഡ് അറ്റെയിൻ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഓക്കെ ആറ് മാർക്
സമത്വം ഫ്രട്ടേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാഹോദര്യം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നത് തന്നെ ഏതൊക്കെ മൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ലിബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമത്വം ദെൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റി സാഹോദര്യം അപ്പൊ ഈ മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നു കൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദി ഡെസ്പോട്ടിക് റൂൾ ഓഫ് സാസ് ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ റഷ്യ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ദുർഭരണം മൂലമാണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ദുർഭരണം മൂലം റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തുര അനുഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വർഷ വർഷം വെച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമല്ലോ ആറ് മാർഗിന്റെ ചോദ്യം ആണ് അപ്പൊ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദി റോഡ് ക്ലെയിം ബൈ മാവോ സെതു ടു മേക്ക് ചൈന എ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മൾ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ പഠിച്ചോണ്ടേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചൈന ആ സമയത്ത് എന്താണ് രാജഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അനേകം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രാജഭരണവും വിദേശ ശക്തികളും ഫോറിൻ റൂളിൽ നിന്നും ചൈനയെ രക്ഷിക്കാൻ ചൈനയെ രക്ഷിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചൈന മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് മാവോ സെതു എന്ന് വഹിച്ച പങ്കിനെ പറ്റി ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതുക ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ മാവോ സെതു ആരാന്ന് അദ്ദേഹം ചൈനയുടെ ചൈനയെ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിലും വഹിച്ച പങ്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പം നമ്മള് ജോഗ്രഫിയുടെയും ഹിസ്റ്ററിയുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നൽകിയല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ജോഗ്രഫിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ അൻപത് മാർക്കിലാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എഴുതുക കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പി ഡി എഫ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പേപ്പറിൽ നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതുക അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ടു അങ്ങനെ നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതി നിങ്ങളുടെ പേര് എന്തൊക്കെ വെക്കണം ഐ സി നമ്പർ എന്തൊക്കെ വെക്കണം നിങ്ങളുടെ പേര് ഫുൾ നെയിം വെക്കണം ജില്ല വെക്കണം പിൻ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പേരും കൂടെ വെക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളുന്നു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അയച്ചു തരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരിക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ആണ് സൗകര്യപ്രദമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് അയച്ചു തരിക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക